どうも、ソガです。さあ、ちょっと試しに、これ、竜神様来るかななんか、あんまりそんなに近くなかったら来んかった気がするんやけど。来るかあ、来んな。ちょっと待って、危ない危ない。よっしゃお道場やなここの道場でだいぶ天子の性能が上がるはず小塚流武術道場見学自由友達同士の参加か<笑>なんか経営に必死って感じがひしひしと伝わってくら<笑>いやでもここで得られる技はなかなかに有用なものばっかりだった記憶があるよ<笑>これは可愛らしい狼さんがやってきたのめっちゃハート出るああれじいさんどうしてこんなところにいるんだ小塚流は進出鬼没。たとえ絶海のことであろうと、雪吹きすさぶ極寒の表現であろうと、無の道を開くためにわしは雨が下下を飛び回るのじゃよ。それよりお前さんもこんなところへ何をじゃなもしかしてまた武術を学びに来たのかのもちろんです。さあ来たこの二つめちゃくちゃ大事な技。ああ。えいっぱいあるなあまあでも玉技鏡技でもたあ鏡技5個も必要やなじゃあちょっと今回は神技真空穴掘り大名5個まあ列玉も取っとこうかお金もまあまああるし剣技さんざんまあちょっとこの辺りはんえあじゃあまあ無礼以外全部いこっか<笑>はい、ということで、一旦、ブレイ以外すべて、覚えました。もうお金が<笑> 10万しか残ってないよ。まあ、ブレイはそのうちね。さあ、じゃあ早速覚えたての、堀氏で、あの堀名人でやろう。ほらはっしまったそっかここあれやこれ、確か、なんか、モンスターハウス的なやつだった気がすんやけど、どうしよっかな。都行く前にやるか、これ。ちょ、挑戦しよう。行くぜ。あ、モンスターハウスじゃない方か。なんか、どっかが、めちゃくちゃモンスター連続でやらないかんやつがあったはず。これ、あれやね。あの、ジョローグモと同じパターンの戦い方をすればいいやつ。おっしゃもうこれで決めるぞよかった<笑>時間かかりすぎこれはやばい討伐時間絶対に埋め,埋めかたけやな板ではなかったボン<笑>まあ時間かかりすぎたもんな悲しいあ、太陽のかけらね。あ、そうなんもうそんな溜まっとったんや。まだ体力増えて一つ。さあ、じゃあ、漁師マハラも一通りは通ったし、行くか、西安今日うおー、すごいことになっとるぞーうわーよどみすぎーあの、イザナギ村と同じ感じになっとるね。あな、なんだこりゃせっかく賑やかな都へ着いたっていうのに妙に毒々しい色の霧に覆われてるじゃねえかなんだか体に悪そうだけどこんな霧の中でみんな普通に暮らしてるのか確か炭をあれ炭かけんことはないけどこれ確かそうダメなんね一旦セーブしますおい大丈夫か卑弥呼様女王卑弥呼様は一体どうされたんだいつもは我々のような庶民でも死んでで悩みを聞いてくれそれに強力な法力で妖怪どもからこの西安京を守っておられたのに突然神殿に閉じこもってしまわれるなんて卑弥呼様どうか助けてくださいおいおい大丈夫かおっ伊達の仲間みたいなやつがおるはやって
、こりゃいけねえや。さっさと踏みの配達をしなきゃならないってのに、腰が抜けたみたいに動けなくなっちまった。今日の霧はまた一段と濃いけど、こんな日は決まって体の調子が悪くなりやがら。確かに霧の中っていうのは気がめいるけどよ。人を苦しませる霧なんて聞いたことないぜ。花坂じいさん。うう苦しいだにこの胸が締め付けられるようだにちょちょっとじいさんどうしたいどこか具合でも悪いのかよ頭の気がなもうあいやわしの体は何ともないだによな何ともないだって今苦しくて胸が締め付けられそうだって苦しいのは心わしは今猛烈に心を痛めとるだに花森人花咲かしまたこの西安京はどうしてしまった何か最近になって漂い始めたこの妙な霧は真綿で首を絞めるようにじわじわと人々を苦しめているだに最初はみんなただのノームだと思ってたんだにがついに山に倒れるものが出てきただに何よりわしが丹精込めて手入れをしていた桜たちがあの桜たちが花をすべて散らしてしまっただにまあまあまあまあお了承人かこちらはあ参ったな今、海で水流が暴れ回ってるせいで、品物が入荷できなくて困っちゃうよ。漁師も原の海にも、この都の水路にも、美味しい魚がいっぱいいたんだけど、水流騒ぎ以来、魚という魚がさっぱり取れなくなっちゃってさ、おかげで新鮮な魚の買い取り価格は絶賛高騰中だよ。なんだいワンコ、もしかしてお使いに来たのかい大したものはないけど、まあ見ていってよ。え、でも確かここって、なんか、打っとった気がする、装備。あ、ちょ、あ、ちょ、あ、ちょ、あ、さおか。えここら辺絶対全部買っとかないかないけないんじゃない<笑>まあお金はうんあるけん大丈夫よしじゃあこれ全部買っとこうえー名艦雪胸はいえー海艦シビマルえー高層調合薬人糞ちょっとこの高層調合薬人糞と木炭は何使うかちょっと忘れたけどまあまああって損になるもんじゃなかったはずやけどおやべ弁慶みたいなの武器や大アンコロこんな霧の中で歩いてどうしたいあこいつだったら元気そうやな、ね、今この西安京を歩き回ったってろくなことはないぜある日突然都中に霧が立ち込めたと思ったら方々にたたり場まで現れやがった女王卑弥呼様も神殿の奥に引っ込んじまったしみんな家の中で息を潜めてらまったくこんな時に何とかしてくれるのが役人だろうおっと客が来ねえもんだからつい話し込んじまったいさあワンコロお使いならさっさと済ませてけんなそうかこっちが武器かあ小金との子もあるあーお金が若干足りないですうわマジかえー、13万必要なんかちょっとなんか打ってお金になるっけちょっとここら辺売ろう売ろう売ろういやーちょっといろいろ売りさばいたけどやっぱり大して物がなかったけんまあ、この7つさやのタッチだけ買おうかなこれだけこうって、小金との子は、まあ、西安京が平和になる頃には買えるでしょう。<笑>はい、買います。一気に貧乏。やべえ。この後なんかいるもんがあったら大変やな。まあ、その時はもう外の妖怪買ってくるか。この先の橋を渡った向こうには、都のお偉い方たちが住んでいて、立派なお屋敷がいっぱい立ち並んでるんだぜ。その中でも、ひときわでかい建物が、中津国に収める女王卑弥呼の神殿さ。まあどんなばあさんが鎮座しているんだか知らねえが、都中が妙な霧に包まれてるってのは何をやってるんだだいたい女王って響きがうさんくさいってんだうわ、雲っていうか空やば。西安京貴族街。さあ、この橋には、あいつがおるぞ。よし弁慶ほまもの弁慶。うむむむむ湖の水が全くなくなってしまうとはブツブツブツなんだ犬犬ってこの五条大橋を渡りに来たのかならぬぞ今この橋をつないでやることはできぬこの五条大橋はからくりが仕込まれた自在橋で我の号令一つでつなぐも切り離すも自由自在だしかし今は分け合ってこの橋を動かすことはできぬのだなんでやしつこい犬め今この橋をつないでやることはできぬぞこの湖に水がよみがえり幻のあれを手に入れるまでもなじますはーい
じゃあ水路の宝箱も全部回収するしここやな水源発掘工事中につき立ち入り禁止水路の工事おい山子ちょっと面白そうじゃねえかこれまたあれなよなあのミニゲームが来んよなこんにちはまったく水量の野郎好き勝手暴れやがって海の神が海の太平洋を乱すなんて一体どういう了見だいこの水路が枯れちまったのもきっと水量のせいに違いねえ海神が大暴れしたもんだから湖のへそが閉じちまったんだ宮大工殴りおいおいここでも何か厄介事かいなんだか都中に物騒な空気が漂ってんなあおうオオカミ水が飲みたくてここまで来たのか残念ながら見ての通りこの水路には一滴の水も残っちゃいねえ水路の水は俺たち人間にとっても大事な水源だからこうして近くく穴を掘って水をほじっくり出そうとしてるんだがみんな病で寝込んじまって誰も工事ができねえときやがったそれで結局ここに残ってるのは大工の俺一人ってわけよだけど俺は諦めないぜ大工で鍛えたこの頑丈な体こんな時に使わなくてどうすんだい何この西安京の建物はほとんど俺がぶっ立ててきたんだどこを維持ゃどうなるか全部知り尽くしてらこの水源掘りの鍵を握るのはズバリこの琵琶湖のへそよはいおめえいい目をして人の話を聞きやがんなそれなら琵琶湖のへその話を教えてやろうじゃねえかこの西安京は漁島原のどてっぱら琵琶湖の真ん中に浮いてんだその琵琶湖から染み出す水が西安京の水路を潤してるわけだが水流の野郎が大暴れしたせいでその琵琶湖のへそが閉じちまった水源のへそが閉じりゃ当然水は枯れちまうそれでこんなありさまになっちまったというわけよ俺の見立てじゃちょうどこの辺りが琵琶湖のへそに違いねえあとはひたすらほじくり返した水がドバッと湧き出すはずだいどうよ狼この話を聞いて震えねえかいろんな意味で震えるわ心が震えたならこの俺の仕事を手伝わしてやってもいいぜやろうこの野郎いい目で返事しながら狼にはもったいねえだがやるからには人も狼も関係ないぜ仕事の仕方を教えてやるからしっかりと聞きないいいか分かってると思うが、ま、しこの真下には琵琶湖のへそがある俺は精神を集中させてそのへそを探すからおめえは血の底へ向かってがその爪でガンガン穴を掘るんだおめえの掘った穴を進んで俺がへそを探し当てたら俺が自慢の大殴りでへそをこじ開けてやるからなもしそれでも水が出ねえ時にはおめえも一緒にほじくるんだぜはいどうだいおめえの重要な役回り頭の中に入ったか入りました<笑>よしいい目だそれじゃ人間様と狼様のへそ討伐早速追っ始めるぜ頑張ろうこれな、この間の,あのビンゴので結構痛みになったけんな。ちょっと待って、これどっちが走れ走れここやよっしゃー<笑>なんか道間違えたら遠回りになるとかじゃなくてもう完全アウトなの見ろ狼琵琶湖の恵みたるこの澄んだ水をこのところ水流騒ぎやこのけ煙てえ霧で西安京はなんだかおかしなことになっちまってるでもたとえどんなにでかい災難が立ちはだかろうとうろたえず一つ一つ丁寧に問題を解決していくことが大事なんだひとまず俺の役目は終わりだよ狼おめえもいい仕事してくれたぜイエーイちょっと700も溜まったんやば連チャンミニゲームが来るぞまたよっしゃー頑張るぞふふふちょっと待って甘子どこに立てっとるそれ来たついに来たぞこの対抗棒弁慶が1000本目の刀を手にする時が
<笑>放浪の破壊層弁慶いや弁慶さ正直そこの位置にその「さお」って書いとるふんどしつけるのはちょっとやばいと思うぞ<笑>それがしは名だたる剣豪と腕比べをしながら諸国を漫遊し999本の刀をこの手に収めただが武芸を売りにする者はあらかた倒してしまったゆえあと1本で1000本目というところで記録が止まっていたのだがあだそしてそれがしはあてもないまま放浪していたのだがある噂がそれがしをここ西安京に呼び寄せたさすがでも弁慶やっぱ期待取るだけって全然答えてないやなキリがこの琵琶湖に眠る生きた刀の噂がなあまこ今すごいところにおるお前<笑>うすごいところにおる大丈夫かこの琵琶湖にまつわる噂話を知らんのかそれがしもにわかに信じられぬことなのだがこの湖には生きた刀がいて水の中を自由に泳ぎ回っていると言うではないかそれがまことならば千本目を飾るにふさわしい刀だこの五条大橋はからくりが仕込まれた自在橋で我の号令一つでつなぐも切り離すも自由自在だが見ての通り今はちょうどいい釣り場になっておるよって都の者たちには悪いがこの橋はしばらく下ろしたままそれがしはその生きた刀を狙うのみよとは言ったもののうむむむむどうせ釣りじゃないんだろお前それがしが今より挑もうとしているのはただの釣りではない生きた刀との腕くだらべつまり真剣勝負なのだとなるとそれがしもそれにふさわしい獲物で挑まねばならぬなる前例えば町の道具屋に売られていたアンサーを<笑>あれは実に見事なものだった雪のように純真無垢なあの色合いあのような竿でなければこの勝負勝つことはできぬとは言ったものの今のそれがしには先立つものがないのださてどうしたものかうむむむむうむそうそうそうそれは町の道具屋で売っていた名館雪宗ではないかその竿ならその竿なら生きた刀と互角いやそれ以上の勝負ができるでかした犬<笑>さあそれをそれがしによこすのだまああげるよ大方事件の喜び方<笑>釣りなど生まれて初めての経験だが何剣士もう早速手に持ってる剣術と大差あるまいでは記念すべき千本目の刀をかけて幻の生きた刀と一騎打ちといくぞ<笑>うむむむむむむこうして皆もに差を向けては見たものの生きた刀はなかなか食いついてこんの<笑>いや糸がついてなかろうわ。あと餌。まあ、せいてはことを子孫じるというし、じっくり腰を据えて、こんくらべと行こうではないか。バカたれ。なあ、甘子。このままじゃ多分あと100年待っても橋は渡れないぜ。ここは一ついつものあれで、生きた刀ってのを釣り上げてやっちゃどうだい。やっちゃろうだい。まったく世話のやけるおっさんだぜ。でも生きて泳いでるさ刀なんて本当にいるのかさあて、甘子、両両は分かってるよな。筆調べて線を引いて竿の先端と魚をつなげるんだぜ相手はどんな獲物か知らねえがしくじるんじゃねえぞ行こうぜ聞きたかそんなわけがないおっさん引け負けるんじゃねえぞどうじょうを釣り上げたワカサギを釣り上げた来た大本命今度こそ逃すものかおっさん引け負けるんじゃねえぞここの時だけちゃんと「よし」って読むの連携生きた刀タチウオを釣り上げたよーし我が対岸ついについにここに成就せりどうした生きた刀ってそういうことあれがそれがしが追い求めた千本目の刀まあまあいいじゃねえかさっきのタチウオだってなかなかでかい獲物だったぜそれに普通いねえやこんな湖に海の魚がよ慰めはいらぬ<笑>とにかくそうに二言はないこのからくり自在橋元通りにつなげてやろう<笑>合図の仕方がかわいすぎるでも知ってんだぜ
くお前すりに余っただろなんだか刀にこだわるのがバカバカしくなってきたわそれはそうと釣りとはなかなか面白いもんだの<笑>第二のコカリがさああ何うわお元凶ねあアマコちょっと待てこの霧湖だか山だかどこぞから漂ってきたとばっかり思ってたが貴族たちの屋敷の方に立ち上ってるあれは何だアマコこの先に進むのかよ進むぜ牛ばっかお前おやおやこれは随分ゆっくりとしたお月だねおお前はインチキ予言やろおっとそんな何気なく現れてもごまかされないぜオロチの時の恨み忘れちゃいないんだからなまたこそこそとオイラたちにつきまとって今度は何を企んでやがんでいいミーはわざわざユーたちにつきまとうほど暇じゃないよミーにはミーのちょっとした探し物があってね探し物だけえ毎度毎度探し物だ予言師が聞いてあきれらまあ探すといってもどこにあるかはもう分かってるんだただそこにたどり着くまでが少々厄介そうでねどうすれば手っ取り早く手に入るのかそれを探してるんだよ手っ取り早くってまさかどうもおかしいと思ったらこの霧お前の仕業なのかいつもいつもよからぬことを企みやがって今度は都を落として手っ取り早く天下を取ろうとでも言うのかよ天下鋭いじゃないかゴムマリ君ミーが探しているのはまさにその天への道なんだよ天への道マリックの言い方で煙に巻くんじゃねえや<笑>ゴムマリ君言うにも少なからず関係のある話なんだけどねな何ところで今この都でいろいろと騒ぎになっているようだね特に人々を苦しめているこの不気味な霧がさ知らしらしいこと言いやがってはは<笑>分かったぞおかしな霧を目の当たりにして天への道だの涼しい顔たお前女王卑弥呼とグルになってなんかやらかそうってわけかいまあまあ話を急がない千里の道も一歩からって言うだろでもこの霧だけは早くなんとかしないとゆっくりじっくりだけど確実に人々を死に追いやろうとしているよ早いとこ手を打たないと取り返しのつかないことになりそうだねこの野郎人事のように言いやがって全部お前の幸せだって白状したらどうだい仮にそうだったとしてここで言い争っていれば何か解決するのかいそれより早く何か行動し何か行動した方がいいと思うけどなミームも予言じゃなくて助言ぐらいはしてあげようかな一寸先は壁の穴からこう何が言いたかったかというとどんなに厳重な守りにも針の穴ほどの隙間は必ずあるってことなんだけどちゃんと伝わったかな伝わったよちなみに牛若に対してはあの愛ができんかったはず<笑>ただかっこいいだけイェイエイエイエイ<笑>並んどる人たち何も思わんのかな前かこんにちはなんと狼までもがこんなところに迷い込むとはいよいよ世は混迷してきたと見える狼よそなたも我が一見の前説法を聞きに来られたのかな我が名はつづらお出たつづらおのメインテーマちょっとセクシーなやつ卑弥呼様の命でこの西安京の摂政を務める二層だ<笑>おっぱいがすごい二層つづらをしてそなたはどのような迷いを持っておられるのかな,なんかスタッフのこだわりを感じるよねボッボインんこれはこれは可愛らしい妖精も一緒だったのかねおおいらいっすってんだい<笑>言っとくがそのボインに目がくらんだわけじゃないからなボイン<笑>それよりあんた今この都で頭を張ってるって都相手の知れない霧に覆われて海じゃ水流がどうのって物騒な話も聞くのによ当の女王様は神殿に雲隠れしてるって言うじゃねえか街中でも人がバタバタ倒れてるってのにそれでも女王様は布団の中で暗感としてるのかいそなたたちも漁師も腹に迫る闇の気配を感じてまいったか新州平原ではあの山田のロチがよみがえったものの勇気ある剣士によって退治されたというではないかその吉祥入り混じった混沌の波はここ漁師も腹にも押し寄せている
行かれる水流が海原を荒らしまがまがしきのうは都を冒涜するそれもここ数日でさらにその度合いを増し始めたのだ平和だった中津国はどこへ行ってしまったのだ混沌の波がここ数日で度合いを増したってまさかオロチを退治した時のあの不気味な影やつらがこの漁師の腹に取り付きやがったんじゃこれ一寸とやら何を一人でブツブツ言っておるへへ聞いて驚くなよ新州平原でヤマタノロチを退治したのは何を隠そうここにおわす狼アマテラス様よな何この狼がまさかオロチを退治したのはスサノオという剣士だと聞いたがままあ確かにとどめを刺したのはあのおっさんだけどでもこのアマコだって結構頑張ったんだぜいやかなり頑張って<笑>それがどうしても信じられねえって言うなら今ここでこのアマコの通力を見せてやるぜへへい今のは見たかいこれがアマテラス様の通力アイテムが消えてしまうねその名も神業不正調べよ筆調べなんとも名誉なしかし確かに恐るべき通力だそうだろうこのアマコにはできないことなんてないのさこのものならこのものならば我らの願い叶えてくれるかもしれん願いなんだいそんなにおっぱいがでかいのに悩み事があるのかそれはひどすぎるいや今の言葉は忘れてくれあの魔除け札を失った今我にはいかなる手の打ちようもないのだ魔除け札ねお絵巻神の国を手に入れた見ましょうえかつて中津国の天空には高間ヶ原という神の国があったという誰も,がし誰も知ることも語ることもないはるか昔いにしえの時代の話だがわしはそのいにしえの国高間ヶ原の伝説を知っておるある日わしのもとに一人の男が訪れてきた彼は私に会うなり高間ヶ原を滅びたと告げわしに高間ヶ原が滅亡に瀕した奇跡を話してくれたのじゃ彼から聞く話はおよそ信じがたい話だったがその真摯な瞳には重い説得力があっただがわしにはここに彼の話を綴る勇気を持ち合わせてはいない彼の背負った重い宿命を書くにはわしの筆先は軽すぎようはるか昔に滅んだという神の国高間ヶ原今も報われぬ神々の魂を抱いてこの世を漂い続けているのじゃろうか空を見上げるときわしはそのことを考えずにはいられないのじゃはいおっ昆布あれってことはこれ戦闘あるかもしかしてあごめんこ,これこれごめんごめんごめんごめん間違えた間違えたちょっと許して今のはマジでごめんごめんねおおお前はちょくちょく見かける白狼ではないかわしは仏に仕える身全国を暗下し仏法を説いているのだがこの世に汚れた場所のなんと多いことかここにも感じるぞ凍りつくように冷たい容器をよく目を凝らしてみるわいいこれお主の後ろにさあここ何秒だうわこいつかよ降りてこい降りてこいあれか風吹かしたらいいんかえキハハハハ絶対にダメ普通の人間には見えぬ戦いわしには見えたぞうわ<笑>時間かかりすぎあれちょっと待ってあいつらをさっさと,おと下ろしに来るにはどうしたらいいの運ゲーなんかそんなことないよなちょっとリベンジやどうやどうやどうやどうやいやここが神でもなダメな気がすんなちょっとここが何秒なんや普通の人間には見えぬ戦いわしには見えたぞ戦いにかかった時間はズバリ3030秒だどうあよっしゃ実に見事な戦いだった何度となくお主の戦いを見てきたがお主の陣地を超えた力には全くもって恐れ入ったぞあれコムソってこれが最後かお主の前に立ちはだかる大いなる闇ももはや恐るるに足るものではないやもしれぬな白狼狼よお主の旅はどうやらまだまだ続くようだがその旅の守りにぜひこの玉を持ってよくれるおってことはコムソーミニゲームはこれで終了か今までありがとうな
さあ来たぞこのヤバそうな煙が出よるとここんにちはねえこの衛兵の顔かわいいねえ聞いてるど,どうしたんだ職務中にあのさちょっと聞きたいんだけど俺たちのご主君様のことどう思うなんだとどうも何も宝の帝様はそれはそれは立派な方ではないか今は原因不明の病に倒れとこに伏せ,伏せっておられるが俺は宝の帝様の、えー、一刻も早い回復を望んでいるそれは俺も一緒なんだけどさでも原因不明の病とは言うけどあの霧の渦どう見ても普通じゃないよねあれ宝の帝様が倒れられた途端帝様の部屋から立ち上り始めてあっという間に都中に広まったんだよそしたら今度は都のみんなが苦しみ始めるなんてねねあの霧完全に怪しいよね確かに普通ではないだが我々が宝の帝様を暗示容体を伺おうにも厳しく人払いをされて医者さえも寄せつけないよって誰にも真相を突き止めることができんのだそれから屋敷の牢に娘さんが一人閉じ込められてるでしょあの子何も悪いことしてないのにどうしてあんな目に遭ってるのかぐやとかいうあの娘か出た捕らえておけと名捕らえておけとの名ゆえ我々も従うほかないのだがなぜあのような目を帝様は仰せになったのだ宝の帝様が山に倒れてから都の様子はすっかり変わってしまった一体屋敷の奥では何が起こっているのだろうかこんにちはうぬ白い狼とは怪しいやつめ宝の帝様の屋敷に何の用ださては帝様が屋根前に倒れている隙に宝物を盗みに来たな不届き者め早くどこかへ消えてしまえこれ以上ここをうろついとったら食ってしまうぞい,いやお前のようにまずそうなやつ絶対に食いたくないがと,とにかく早くどこかへ消えてしまえしつこオオカミめ宝の帝様の命によりここは何人たりとも通すらせんのぞ言っておくがお前のようかようなオオカミはもちろん海壁通すだけの針の穴ほどの隙間さえないわさあ分かったら早くどこかへ消えてしまえこれだけ厳重な警備をしてやがるとはあの不気味な霧の渦はこの屋敷の奥に間違いねえな一体宝の帝ってのは何者なんだこんにちはあオオカミくん今ここには近づかない方がいいよよくわからないけど宝の帝様から厳重に警備するよう言われてるんださあ早くお家に帰りな優しい何まだ何かよもしかして屋敷の奥で立ち上ってる霧の渦が気になるのああれは何でもないよ宝の帝様にそう言えって言われたからとにかく何でもないよさあ早くお家に帰りな<笑>やばいな実はそこにあるんですよね穴がそして手前にお札がこの妙な札束は何だどうやら一枚一枚呪文が書いてあるようだぜでもこれは念を込めた術者本人にしかあら操れない類の札だなおいらたちが持ってても無用の長物だいまあつづらおに持ってったろやいお前がなくしとった札やななんと妖魔との戦いに欠かせぬ我が魔よけ札をこの広い都から探し出してきてくれたのかてっきり妖魔どもに奪われたものと思っていたが無事戻って何よりだしかし獲物を嗅ぎ当てるその力はまさしく人知を超えた神なる力おお神よそなたアマテラスと言ったなアマテラス殿その通力我らのためにぜひ役立ててはくれぬかおなんだいやっぱり神見頼みかよ願いというのは他でもない貴殿もこれまで見聞きしたようにこの漁師マハラは混乱の渦の中にいるそれも全ては闇より湧き上がる芋悪しき者ども妖魔の軍勢によるものなのだ妖魔の軍勢そう今まで野で徒党を組んでいた雑魚とは比較にならぬ妖怪が闇の深淵より現れいでこの漁師マハラをばっこし始めた神殿に込まられた卑弥呼様に代わり殺生を仰せつかったこのすずらをいつもなら我が法力を駆使し妖魔など退散せしめてくれるのだがこの度は敵の力があまりに強大ゆえ我が法力ではかなわぬのだお頼み申す今こそ我に力を貸してくれぬかそりゃ結局卑弥呼に力を貸すことになるのかいうっさんくせ気が乗らねえな
都の民の中には神殿にこもった卑弥呼様を悪く言う者もいるが卑弥呼様はきっと我らのために神の籠を祈っておられるに違いないしかしいくら卑弥呼様といえど推理を鎮め都を払い清めるには法力を高めるための強力な人義が必要なはずそれを探すのを手伝ってほしいのだはいはいアマテラス殿改めてきれいにお頼み申す我が願いどうか聞き届けてはくれるのか聞きますよ美人の言うことは何でも聞くよ仕方ねえなそのボインに命じて聞いてやるかボインとともかくそなたもこの都に参られる時に見たであろうこの漁島原に入ってすぐの沖合に眠る水流に沈められた宝物船をあの宝物船は他国との貿易に使われた船で卑弥呼様が取り寄せた大切な宝物を積んでいたしかし我が物顔で暴れ回る水流は海を行き交う船を次々に襲い神器を積んだあの船も港を目前にして沈められてしまったのだ卑弥呼様がやっとのことで探し当てたその神器狐管は操る者にいかなる妖魔をもほふる力を与えてくれる絶世の宝物でこの西安京のいや中津国の国宝となるはずだった今あの狐管さえこの手にあれば妖魔の信仰をみすみす許さぬ者を天照殿あの宝物船に乗り込み船の積み荷から神器狐管を探し出すのを手伝ってはくれるのかな,なんだといや全然いいぜちょっと待ちない宝物船に乗り込んで宝を探せだそりゃ可愛い姉ちゃんのお願いならおいらには断れねえけどこのアマテラス大先生が首を縦に振らねえんじゃどうにもでどうなんですかい大先生ボインネのお願い聞くんですかい聞いてあげますよいやー残念アマテラス大先生がそう言うんじゃな何アマコお前今なんてお、アマテラス殿、地獄に仏とはこのことなり。では早速宝物船へ向かいましょうぞ。と言いたいところだが、三日月の登りおぶるが来るまでしばし待たねばならない。あの宝物船が座礁している浅瀬は三日月型といって、月見櫓から三日月が見える夜だけ潮が引くのだ。潮さえ引けば宝物船に入るのも容易になるゆえ、三日月の夜に宝物船で落ち合おう。オッケー。まあまあまあ、あの、昼、おう、アマコ、お前、あのボイン見て安請け合いしたんだろ。でも、アマコって女の子やろ。まあ、おいらもやっぱりボインには逆らえねえや。でも、ヒミコについちゃまだ気を許したわけじゃないからな。あのボインねえだってヒミコに操られてるかもしれねえ。もしも奴らがそのキツネクだってので悪さを企んでるんだとしたら、確かにおいらたちがそいつを先に手に入れる意味はあるけどな。でもどうやったっけなアマコってその無礼を覚えた時のおし、ああ、あの、なんやろね。えっ、ー、と、用足の仕方が、オスの、オス犬のそれやけん。なんか心の美しさが美しい女性であって、実際のアマコの性別はオスなんかな。ほいほいよっしゃ<笑>めっちゃ書いてあるな、模様が。ほへーこりゃいい眺めだと言いたいところだが無残なナンパ船が丸見えで物悲しいものがあるぜ親はよく見ると海の底に妙な模様が見えねえかまるででっかい三日月のようだけどサンゴ礁にしちゃ綺麗な形だなそういうアマコボインネーなんか言ってたようなボインネーって言ってやんねんつづらおって名前があるんやけもしもこのヤグラが月見ヤグラならえーとなんだっけはいでは描きましょうカモ三日月あれあ逆かいねもしかしてオッケーあそういうふうに重なるねこ、こりゃ、たまげたぜ。海にぽっかり穴が開いちまったじゃねえか。なんだか不気味な光景だけど、あの日形、歩いても大丈夫か大丈夫やで。さあ、行こう行こう。ギャバー。よっこいしょ